Libera jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki krytycznej. Sztuki, która zamanifestowała swoją obecność w sztuce polskiej w latach 90. Sam termin sztuki krytycznej po raz pierwszy został użyty przez Ryszarda Kluszczyńskiego w końcówce lat 90. i odnosi się do szeregu zjawisk w polu sztuki współczesnej, które brały na warsztat pewien element rzeczywistości. Rzeczywistości, którą sztuka krytyczna rozumiała na sposób bardzo przewrotny. Jednym z tych elementów była pedagogika. Zbigniew Libera pojawił się na scenie sztuki polskiej w latach 80., ale jego wspólne działanie z Zofią Kulik sprawiło, że w lata 90. wszedł jako artysta już ukształtowany. W połowie lat 90. tworzy całą serię prac, które biorą na warsztat problem edukacji i problem ciała. Dwa kluczowe i osiowe problemy sztuki krytycznej. W tejże pracy możesz rozebrać yy, The Doll You Love to Andres. Yy, Artysta jakby uzewnętrznia to, co wewnętrzne, anatomiczne. Badania anatomiczne stają się tutaj sprzymierzeńcem artysty. To, co wewnętrzne z człowieka, zostaje tutaj unaucznione. Jest to sytuacja, w której zainteresowanie artysty ciałem daje powód do myślenia o tym, że owo ciało może funkcjonować w sposób, który nie jest normatywny. Prace te skupiają w sobie tradycyjne wartości edukacyjne, plansz czy zabawek. I wizualnie pozornie związane są z procesem rozwojowym, edukacyjnym dziecka. Jego nauczaniem czy estetyzacji, kreacji ciała. Ale prawdziwym, problematycznym czyni Libera związek pomiędzy zabawką, przedmiotem, a opresyjną według jego założeń rolą edukacji. Przejawiającą się między innymi takiej interpretacji wzorca ciała jako jednego, aktualnie obowiązującego. Tym samym strategia twórcza artysty jest dość podstępną strategią wirusa, którego artysta mutuje w obiekt wyjęty ze sfery zabawek i wiąże go w zupełnie nowy kontekst. Kontekst problematyzujący związek opresyjnej edukacji. Nie sposób nie dostrzec tej swoistej ambiwalencji, w której artysta tworzy ten obiekt. Z jednej strony autentycznej fascynacji możliwościami manipulacyjnymi, a z drugiej strony jakimś brakiem wiary w to, że jesteśmy w stanie wydobyć się z tego typu uzależnienia. W tym kontekście Zbigniew Libera jawi nam się jako jeden z najbardziej pesymistycznych artystów końca XX wieku. Artystów, którzy nie wierzą w możliwość wyjścia poza system, poza opresję. Artysty, który jawi nam się również jako profetę pewnego, pewnej nieuchronności. Nieuchronności naszego uwikłania w system.